欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：这么多环征艺人在先剧中大放异彩，你以为这便成了诚意和袁冰妍的战斗？但现在已经不是了。古代木偶、神仙剧不断的俘获观众的心，兴趣似乎永无止境。为此，很多企业都加入了这个阵营。比如《欢月冰眼时代》就有了这方面的示范歌曲文件。多年来沉迷于仙剧制作，该组织几乎拥有了一支仙女团队，并且通过仙剧提拔了许多艺术家。除了已经离开组织的杨幂、李易峰、秦俊杰之外，杨紫、程毅、袁冰妍也因此发了财。目前，欢瑞正在应对排名热潮，甚至让旗下艺人出现在神仙剧中。杨子和程毅的《神香露三叶草》是 S 加级的造化团队欢瑞怀中的海量 IP。袁冰妍和刘雪艳合拍的《花落在林》又是一部不朽的大戏，又是一部 S 级的大片，同样令人期待。《花落在林》男女主在一部全新的电视剧中大名鼎鼎，而不是相互重演，这或许是一场伟大的较量。网友们似乎以为这变成了程宇和袁程之间的战斗。但现在已经不是了。虽然程毅是《琉璃》中的男主，但距离程毅在《香神碎》中的二号位也差不了多少。这说明该剧代表了比《琉璃》更优秀的制造大将。既然和萧藏的翡翠遥控器相提并论，那么这位过分的将领当然是过分的期待了。袁冰妍化身主力巩固剧情，但流水的声音也不甘示弱。看评论区的评论，大部分都是刘雪印的。刘雪怡虽然是《琉璃》中的男二号，但在仙界中辛勤耕耘多年的他，却已经在职场中收获满满。他的出现将大大增加观众在不朽的全球范围内的自信。这一次，神秀这个人更是勾起了人们的兴趣，他献出了神仙全球的爱情。刘雪艳这几年在经久不衰的剧中被公认为男二号，如今已经完全掌握了他的手艺。他现在的恋人种类已经不多了，仅仅超过七百万，但各种言论都表明他很活跃。不久前，虽然有传闻与张雨绮粉丝疯了，对花落时的期待还是很高的。有人认为琉璃的主要演员之间的关系真的是无情又乱，最初只是在剧中纠缠不清，因为程毅元、冰岩两人纠缠不清，除了张雨绮、刘雪怡粉丝的绯闻之外，戏剧点。但是我们需要把剧和演员分开，专注于作品本身，同时尊重演员的个人生活。我认为观众看到人们互相竞争是件好事。新左邻新剧开播，尴尬夫妻地位即将动摇，这是我第一次看到这个。孔俊的每一张扇子画都是独一无二的，但在细节上都是失败的。名人产品很难有货吗？